ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കാം പ്രൊക്കാരിയോട്സ് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ പ്രൊക്കാരിയോട്സ് പ്രൊക്കാരിയോട് സെൽസിന് എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാം ബാക്ടീരിയ യൂണിസെല്ലുലർ ആണ് യൂണിസെല്ലുലർ ഇനി അടുത്ത് യൂക്കാരിയോട്സ് ആണ് യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെൽസ് യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അനിമൽ സെൽസ് അനിമൽ ഓർ പ്ലാന്റ് സെൽസ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫങ്കൈ ഫങ്കി വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പ്രോട്ടോസോവ പ്രോട്ടോസോവ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് പ്രൊക്കാരിയോട്ട് യൂക്കാരിയോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ നമ്മുടെ സെൽസിന്റെ ഒരു പടമാണിത് അപ്പൊ സെൽസിന്റെ ഞാൻ ഒരു പടം ഞാൻ ഇവിടെയും കൂടെ വരച്ച് കാണിക്കാം വ്യക്തമായില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സെല്ല് സെല്ലാണിത് ഒരു സെല്ല് ഞാൻ വരച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ അറിയേണ്ട കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടാണ് സെൽസിലെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ലാർജസ്റ്റ് കോമ്പണന്റ് ഓഫ് ദ സെൽ സോ വിച്ച് ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് കോമ്പണന്റ് ഓഫ് ദ സെൽസ് ചോദിക്കാം ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് കോമ്പണന്റ് ഓഫ് ദ സെൽ കണ്ടെയ്നിങ് ഡി എൻ എ അപ്പൊ സെൽസിലാണ് എന്തുള്ളത് ഡി എൻ എ ഉള്ളത് ഡിയോക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ഇൻറ്റു സെപ്പറേറ്റ് ക്രോമസോംസ് അപ്പൊ ഡി എൻ എ ഓരോ ആളിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ അത് ന്യൂക്ലിയസ് പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ന്യൂക്ലിയോളസ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് ന്യൂക്ലിയോളസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയോളസ് അതുപോലെ ക്രൊമാറ്റിൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് അറിയുന്ന നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഈ റൈബോസോംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ റൈബോസോംസ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഇസ് എ സൈറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസ് ഇൻ ദ സെൽ സോ വിച്ച് ഇസ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് എന്ന് ചോദിക്കാം സൈറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് സോ സൈറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് റൈബോസോംസ് റൈബോസോംസ് ആണ് റൈബോസോംസ് ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് അതായത് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സിന്തസിസ് സഹായിക്കുന്ന ഒരു സെല്ലാണ് റൈബോസോംസ് സെൽസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് മൈറ്റോകോൺട്രിയ നീളുള്ള സോ ദാറ്റ് ഈസ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ മൈറ്റോകോൺട്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് എനർജി നമുക്ക് എനർജി തരുന്ന മൈറ്റോകോൺട്രിയ ആണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ പ്രൊഡ്യൂസ് എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ടി പി സോ പ്രൊഡ്യൂസ് എനർജി ഈ സെൽസിൽ എനർജി ഉണ്ടാക്കില്ലേ അത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൈറ്റോകോൺട്രിയ ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽ സോ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് സെൽസ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൽ അത് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ആണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഇസ് ദ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽസ് നമ്മൾ എത്ര പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ മൈറ്റോകോൺട്രിയ പ്രൊഡ്യൂസ് എനർജി ആൻഡ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഇസ് ദ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽസ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് സോ മൈറ്റോകോൺട്രിയയിൽ ഡി എൻ എ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഏതാണ് പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൈറ്റോകോൺട്രിയ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിലുള്ളത് ഇത് ദാറ്റ് ഈസ് ലൈസോസോം 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 സെൽ സോ ലൈസോസോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ സെൽസിലുള്ള ഡാറ്റീവ് ഓഫ് ദ സെൽ ദാറ്റ് ഈസ് ലൈസോസോം നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് എഴുതിക്കൂ കേട്ടോ അതുപോലെ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ സെൽസ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ തന്നെ എന്താണ് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ സെൽസ് എന്താണ് ലൈസോസോം ആണ് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ സെൽസ് അതുപോലെ തന്നെ സൂയിസൈഡൽ ബാഗ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലൈസോസോം ആണ് സോ വിച്ച് ഇസ് ദ സൂയിസൈഡൽ ബാഗ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൂയിസൈഡൽ ബാഗ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലൈസോസോം ആണ് So, lysosome means the suicidal bags. Here, we have a cytosol. So, we have a cell cell in the cell cell. Cytosol. 
സൈറ്റോസോൾ സൈറ്റോസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കൊളോയിഡൽ ആയിട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് സൈറ്റോസോൾ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഈ സൈറ്റോസോളില് സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് സെവന്റി പെർസെന്റേജ് വാട്ടർ ആണ് സെവന്റി പെർസെന്റേജ് എന്താണ് വാട്ടർ ആണ് സെവന്റി പെർസെന്റേജ് എന്താണ് വാട്ടർ ആണ് ഇനി ഔട്ടർ മെമ്പ്രൈൻ ഓഫ് ദ സെൽസ് എന്താണ് പ്ലാസ്മ സോ ഔട്ടർ മെമ്പ്രൈൻ ആണ് സോ എന്താണ് ഔട്ടർ മെമ്പ്രൈൻ ഓഫ് ദ സെൽസ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ഇസ് ദ ഔട്ടർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ സെൽസ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ലിപ്പിഡ് ലിപ്പിഡ്സ് ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ലിപ്പിഡ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി നമുക്കിവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെക്കാനിസം കൂടെ നോക്കണം ഓക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെക്കാനിസം അതിനകത്ത് ഡിഫ്യൂഷനും ഓസ്മോസ് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡിഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഓസ്മോസിസ് ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് മോളിക്കൂൾസ് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽസ് മൂവ് ഫ്രം ദ ഏരിയ ഓഫ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ഏരിയ ഓഫ് ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളിക്യൂൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം an area of higher concentration angane thane padichu kolu to to lower concentration so a molecules move from higher concentration to lower concentration diffusion ennum osmosis ennu parnjal endana movement of the solvent molecules through the partially permeable membrane into a region of higher solute concentration appo higher solute concentration ilekku move cheyunnadana so endana movement of solvent molecules solvent molecules higher higher solute concentration ilekku so ivide endana higher to lower aanu appo higher concentration ilekku solvent molecules moves to higher concentrations appo idu rendum onnu manasilaakki vekka njan aavashyamulla maatre parayunnullu appo prokaryotes nu ornal bacteria unicellular aanu eukaryotes that is animal plant or fungi protozoa ningal just ithrey ithrey kazhinj onnu vaayichollu just onnu vaayichollu to നമ്മള് ആ നാല് പേര് ഇടയ്ക്ക് വോയിസ് മിസ് ആവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ ജ്യോതിലക്ഷ്മി ഇടയ്ക്ക് വോയിസ് മിസ് ആവുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇടയ്ക്ക് വോയിസ് മിസ് ആവുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ വോയിസ് വോയിസ് ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ മനസ്സിലായി ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാ പറഞ്ഞത് പ്രൊക്കാരിയോട്സ് യുക്കാരിയോട്സ് അതുപോലെ ഒരു സെൽസിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു സെൽസിൽ ഉള്ളത് ഡി എൻ എ ഉണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടാണ് സോറി ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ട് റൈബോസോംസ് ഉണ്ട് സൈറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ഡി എൻ എ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽസ് ആണ് ലൈസോസോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ സിസ്റ്റം ആണ് സൂയിസൈഡൽ ബാഗ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ മെമ്പ്രൈൻ ഈസ് ദ ഔട്
പ്ലാസ്മ മെമ്പറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിപ്പിഡ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട് സൈറ്റോസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോട്ടീൻ ആണ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ ആണ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളിക്യൂൾസ് മൂവ് ഫ്രം ദ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോൾവൻ മോളിക്യൂൾസ് മൂവ് ടു ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ഓസ്മോസിസ് 